सभी श्रोताओं को स्पर्शता श्रीवास्तव का नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अकबर की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जैसा कि हम सबको पता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था अकबर को अकबर आजम अकबर महान शहनशाह अकबर महाबली शहनशाह के नाम से भी जाना जाता है नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का अकबर पुत्र था बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीने इलाही नामक धर्म की स्थापना की लेकिन आज हम बात करेंगे उसकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाल ली और अपने संरक्षक बैरम खां को बाहर निकाल दिया अब अकबर ने अपने हाथों में सत्ता ली लेकिन उसके साथ साथ अनेक कठिनाइयाँ भी थी जैसे शमशुद्दीन अता खान की हत्या पर उभरा जन मिर्जा भाइयों का विद्रोह किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं को हल कर लिया अपनी कल्पनाशीलता से उसने अपने सामंतों की संख्या बढ़ाई अमेर के शासक से उसने समझौता किया इस प्रकार राजपूत राजा भी उसकी ओर हो गए दोस्तों अगर बात करें अकबर की राजनीतिक संबंधों के बारे में तो हिंदू मुस्लिम एकता अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी आम्बेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल ने अकबर के दरबार में अपने राज्य संभालने के कुछ समय के बाद ही प्रवेश पाया था इन्होंने अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से कराना स्वीकार किया जोधाबाई विवाह उपरांत मरियम उस जमानी कहलाई उसे राजपूत परिवार ने सदा के लिए त्याग दिया और विवाह के बाद भी वो कभी आमेर वापस नहीं गयी उन्हें विवाह के बाद आगरा या दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं मिला बल्कि भरतपुर जिले के एक छोटा सा गांव मिला उसके पुत्र जहांगीर द्वारा उसके सम्मान में लाहौर में एक मस्जिद बनवाई गई थी भारमल को अकबर के दरबार में ऊंचा स्थान मिला और उसके बाद उसका पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह भी दरबार के ऊंचे सामंत रहे हिंदू राजकुमारियों को मुस्लिम राजाओं से विवाह में संबंध बनाने के प्रकरण अकबर के समय काफी हुए थे किंतु अधिकांश विवाहों के बाद दोनों परिवारों के आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे और न ही राजकुमारियां कभी लौटकर घर आईं। इसी प्रकार अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने शाही प्रशासन में सभी के लिए नौकरियों और रोजगार के अवसर खोल दिए और अकबर का प्रशासन भी दृढ़ होता चला गया अकबर के दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे उसका दरबार हमेशा सबके लिए खुला रहता था अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया को समाप्त तो किया ही बल्कि ऐसे अनेक कार्य जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके प्रशंसक बने ऐसे कार्य भी किए तो अकबर का प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उप महाद्वीप पर था और इस क्षेत्र का एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में शासन अकबर ने किया सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और वहाँ विवाह किए अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला और संस्कृति पर भी पड़ा अकबर को भारत के उदार शासकों में गिना जाता है संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर एक अखंड भारत निर्माण करने की चेष्टा की बादशाह अकबर ने अपने आर्थिक बल से विश्व की एक सबसे शक्तिशाली सेना बना खड़ी की जिसे किसी के लिए भी पराजित करना असंभव था अकबर ने जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनसे कर वसूल करना भी छोड़ दिया और वे ऐसा करने वाले पहले सम्राट थे इसी प्रकार उसने ईरान से आने वालों को भी बड़ी सहायता दी भारतीय मुसलमानों को भी उसने अपने कुशल व्यवहार से अपनी ओर कर लिया धार्मिक सहिष्णुता का उसने एक अनोखा परिचय दिया हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगा कर जजिया हटा लिया इससे पूरे राज्यवासियों को अनुभव हो गया की वो एक परिवर्तित नीति अपनाने में सक्षम है इसके अतिरिक्त उसने जबरदस्ती युद्ध बंदियों का धर्म बदलवाना भी बंद कर दिया अकबर ने अपने शासनकाल में तांबे चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की इन मुद्राओं के पृष्ठभाग में सुंदर इस्लामिक छपाई हुआ करती थी अकबर ने अपने काल की मुद्राओं में कई बदलाव किए उसने एक खुली टक्साल व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर टक्साल शुल्क देने में सक्षम था तो वह किसी दूसरी मुद्रा अथवा सोने से अकबर की मुद्रा को परिवर्तित करा सकता था अकबर चाहता था कि उसके पूरे साम्राज्य में समान मुद्रा चले पानीपत का द्वितीय युद्ध होने के बाद हेमू को मारकर दिल्ली पर अकबर ने पुनः अधिकार कर लिया इसके बाद 
उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया मालवा गुजरात बंगाल काबुल कश्मीर खानदेश जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र का भाग है इसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया अकबर ने इन राज्यों में प्रशासन संभालने हेतु एक एक राज्यपाल नियुक्त किया उसे राज संभालने के लिए दिल्ली कई स्थानों से दूर लगा और उसे प्रतीत हुआ कि इससे प्रशासन में समस्या आ सकती है इसलिए उसने निर्णय लिया कि मुगल राजधानी को आगरा के पास फतेहपुर सीकरी ले जाया जाए जो साम्राज्य के लगभग मध्य में थी एक पुराने बसे ग्राम सीकरी पर अकबर ने नया शहर बनवाया जिसे अपनी जीत और फतेह की खुशी में फतेहाबाद या फतेहपुर का नाम दिया गया जल्द ही इसे वर्तमान नाम फतेहपुर सीकरी से बुलाया जाने लगा यहाँ के अधिकांश निर्माण उन पंद्रह वर्षों के ही हैं, जिनमें अकबर ने यहाँ निवास किया शहर में शाही उद्यान आरामगाहे सामंतों व दरबारियों के लिए आवास तथा बच्चों के लिए मदरसे बनवाए गए शहर के अंदर दो प्रमुख प्रकार की इमारतें थी सेवा इमारतें जैसे कारवान सेरी टक्साल निर्माणिया बड़ा बाजार और दूसरा शाही भाग जिसमें भारत की सबसे बड़ी सामूहिक मस्जिद है साथ ही आवासीय तथा प्रशासनीय इमारतें जिसे दौलत खाना कहते हैं आगरा शहर को नया नाम दिया गया अकबराबाद जो साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर बना शहर का मुख्य भाग यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा था यहाँ बरसात के पानी की निकासी की अच्छी नालियां नालों से परिपूर्ण व्यवस्था बनाई गई थी लोधी साम्राज्य द्वारा बनवाई गई गोरे मिट्टी से बनी नगर की पुरानी चार दीवारी को तोड़कर नई बलुआ पत्थर की दीवार बनाई गई कई इतिहासकार के अनुसार लाल दीवार के कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा ये किला पिछले किले के नक्शे पर ही बना था शहर की ओर से इसे एक दोहरी सुरक्षा दीवार घेरे हुए है जिसके बाहर एक गहरी खाई बनी है इस दोहरी दीवार में उत्तर में दिल्ली गेट और दक्षिण में अमर सिंह द्वार बने हैं और यहाँ पे दक्षिण में जहांगीरी महल और अकबर महल है अकबर ने लाहौर का किला और अलाहाबाद का किला बनवाया उनकी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नमूना फतेहपुर सीकरी था इस वीरान जगह का पूरा करने में अकबर को 11 साल लगे इस शहर को उन्होंने तीन तरफों से दीवारों से घिरवाया और एक तरफ से कृत्रिम झील बनाई इस दीवार के नौ दरवाजे हैं और इसका मुख्य द्वार आगरा गेट है उन्होंने मजबूत दरवाजे का भी निर्माण करवाया जो मार्बल और बलुआ पत्थर से निर्मित है दीवान खास भी इसकी प्रसिद्ध इमारत है अकबर ने गरीबों को मदद करने के लिए कई सरायों का भी निर्माण करवाया इसके अलावा उन्होंने कई विद्यालयों और इबादत करने की जगहों का भी निर्माण करवाया दोस्तों मुझे पता है कि अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सभी को दिलचस्पी आती है क्योंकि मुगल सल्तनत का सबसे लोकप्रिय राजा अकबर रहा है और अकबर के धर्म स्थापत्य कला और, और भी विषयों के बारे में हम बात करेंगे अगले मंगलवार तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत नमस्कार